Hello, Guillermo. Hello, Juan. Hello, Daniel. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, and you? Excellent. I'm doing great. Thank you for asking. And Juan, how are you today? Good, teacher. And you? Excellent. Excellent. I'm doing great, too. Thank you for asking. And Guillermo, how are you doing? I'm fine, teacher. And you? I'm doing great. Um, well, it's Thursday today. So one more day and we're going to take vacation. <laughs> great, huh? Yes, yes. <laughs> Excellent. Okay. And um, let's, uh, let's do a review from yesterday's class. What did we see yesterday, uh, Juan? Or what uh, were we talking about uh, yesterday? Anything that you can remember from yesterday? Sobre este... <coughs> El presente continuo? Present continuous. Uh, mm -hmm. What else? Present continuous and... Um, and simple present, present continuous question. Question, there we go. Yes, present continuous question. And uh, there were two types of questions. Two types of questions. Which one are they? Dos tipos de preguntas. ¿Cuáles eran? Eh, ayer era una era... What are you doing sí, ¿cómo this se, weekend? ¿cómo se, ¿Cómo se llaman esas? Doble es question. Eh, sí, pero le llamamos uh, eh, de otra forma. Sí, pues de una forma. las ¿Ah? such as question, such as question y special question parece. Ok, eso se llama information question. ¿Se acuerda cuando hacemos preguntas y, y no nos contestan solo yes and no? Una era yes and no question y la otra era information question. La yes and no question, uh, ¿cuál es el verbo que usamos? El be, to be. El verb to be, yes, el verb to be usamos y solo vamos a esperar que nos digan yes or no. Yes. Are you happy? Yes. Are you hungry? No. Yes. Um, are you coming with us? No. Mm -mm. Yes and no. That's it. Uh, but uh, uh, the information questions are different. Uh, what are you talking about? Oh, I'm talking about the the, the bad experience that we had in uh, Temo del Rio. You know, the, it was the water was so dirty that the, yeah, no, no, no. Pero no, no, no. Es solo un ejemplo. No, no, no. No estoy diciendo nada. Cause uh, yeah. So. Uh, Eso es la WH uh, question, son las uh, information questions. Eso es lo que vimos ayer, pero no vimos nada de la estructura del simple present. So, solo lo vimos eh, eh, que empezaba con la WH y después que empezaba con el verb to be. That's it. Uh, uh, today we are going to be uh, looking at the structure of the INGs, uh, the present progressive. Um, so we can uh, uh, understand a little bit better from uh, yesterday, okay? And um, if you don't have any question with the platform or something that you maybe want me to go over, we will go ahead and uh, start the class uh, with the present continuous. We we'll continue with the present continuous. And uh, on the present continuous, what we're going to do uh, we're going to take a look into it, is the structure of the present continuous. So the form of the present continuous, that is what uh, we are going to be taking a look into it. And um, we said that the present continuous form is uh, formed by the subject, subject plus, uh, plus what? Uh, present continuous form. So 
We have the subject. What is next? Vean las oraciones que hemos hecho anteriormente. Después del subject, ¿qué viene? El verb. ¿Cuál verb? What verb? The verb to be. The verb to be, yes. Ese verb to be se llama auxiliary, auxiliary, auxiliary verb. Yeah. Así lo vamos a reconocer como un verbo auxiliar. Porque no es el verbo de la oración, no es la, el main verb. Como por ejemplo, si yo dijera, I read a book. I read a book. Read, read es el verbo uh, de la oración, el main verb de la oración, porque esa es la acción que estoy haciendo. Pero en el, en el caso de present continuous, el, el verbo auxiliar está auxiliando los demás verbos. Por eso es que aux, auxilia al geron, al ing. Entonces tenemos el subject plus auxiliary verb plus qué. ¿Qué más tenemos? Vean a las, a las oraciones que hemos escrito y mm, vean si pueden eh, más o menos uh, deducir o, o ver cuál, qué es lo que sigue después del auxiliary verb. Acuérdense, eh, la estructura, the structure of the present continuous is a subject plus auxiliary verb, que es el verb to be, ¿verdad? Plus what? Complement. Complement. Ok, vamos a poner complement, pero no es el complement, ok? Por ejemplo, si digo a uh, Juan, Juan es uh, working. The bear, teacher. Uh, yeah, on a new project, ¿sí? Si, va, si decimos esto, entonces el subject, este subject sería Juan, ¿verdad? El auxiliary verb sería mm -hmm. is. Y el sí. complement no puede ser que sea working on a new project. Verb. Complement. I yes, there you go. Entonces tenemos el, el verb. El verb. Luego tenemos plus ing. ing. And the last uh, component is the complement. Ahí sí. Entonces tenemos uh, subject, auxiliary verb. Uh, the verb, que es work, y el ing, se hace working on a new project, y este sería el complement, ¿sí? Ahí sí estamos completos con la oración. Esta es la estructura. This is the, uh, the present continuous uh, structure. Remember, subject plus auxiliary verb plus verb plus ing, and the complement, of course. Entonces, sería I, am, en el caso que si, si lo estamos haciendo para nosotros, o you are, yeah. o he is, o she is, o it is, it is, o we are, we are, you are, que sería el, el plural, and they are. Esta sería la estructura, vea. I am talking to my uh, teacher, English teacher. English teacher. Yeah. You are, you are eating a slice of pizza. You're eating a slice of pizza. He is uh, walking at the park. He's walking at the park. Yeah. She is reading a novel.
a novel. She is reading a novel. It is looking its its bone. It is looking its bone. We are um, learning a lot of grammar. Grammar. We are learning a lot of grammar. You are going to the moon. <laughs> You're going to the moon, yes. Un Salvadorian guy is going to the moon. So they are talking about our wedding. We're talking about our wedding. So esa es la estructura. This is how you're going to be um, writing the, the uh, ING or the present progressive uh, or the present continuous uh, form. Okay. Entonces, uh, so the structure of the affirmative is subject plus auxiliary plus uh, verb plus ing plus complement. So remember that. That is the affirmative form. Vamos a poner aquí affirmative. Affirmative. Okay. And then we have uh, the negative, negative form. Negative. The negative form is almost the same, but uh, we place the word not after the auxiliary verb. So it's going to be over here, the word not, yeah. <coughs> Excuse me. So Adelia, can you help me with the first one? Make this one a negative one. Oh, Erika, can you help me? Juan is not working on a new project. Is not working. Like that? It's not. Not. Is not. Not. Yeah, is not. Say it. Juan is not working on a new project. Erika? Can you please read it again? Juan is not working on a new project. Very good, on a new project. Okay, um, Daniel? Second one? I am not talking to my English teacher. Yes, I am not. Remember the talking, even though you see the L over there, L is the L is mute. So you're gonna say, I am not talking. To my English I, teacher. I am not talking to my English teacher. No, la L, Daniel, la L es muda, no suena. Se va a oír como que no la tuviera aquí, vea. Así. Yeah. I am not talking. Yes. Uh -huh. To? To my English teacher. To my English teacher. Very good. Um, Alicia? Bienvenida. Okay. Um, you are not eating us. You are not eating a uh, slide, slide of pizza. Slide of pizza. Yes. Yeah. Mm -hmm. Slide of pizza. Yes. Yeah. Slide es, es una rebanada. Uh -huh. No es rebanada. Uh -huh. es, un, es un pedazo así, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Es una 
porción. Una porción. Ese es un slide. Yeah. Mm -hmm. Ok. You are not eating a slide of pizza. Eh, ok. Uh, Reina. Next one. Ok, let's see. Clarixa, ayúdeme con la otra. Eh, 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 negativa, teacher. Sí, por favor. Sería yeah. eh, his. Ajá. No. His no. Ok. No walk, walking. And the park. Mire bien las, las otras que ya las hicieron. A ver si están así. He is no no con T al final no not 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 uh -huh. he is not walking he is not walking and yes. par okay la la L en esta palabra es muda no suena entonces la L. La L en esta palabra es muda, no suena. Ajá. Sería. Walking. La, walking. 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 Mira. Walking. 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 Yeah. He is not walking at the park. He is no. No. Walking. No. Uh, uh, yes. Okay. He is not not walking at the park. He is not walking on the park. At the park. At, at the park. The park. Ma park. Okay, very good. Thank you. Okay, uh, Jonathan. Next one. She is not reading a novel. Yeah, she is not reading a novel. Sandra, next one. It is not looking, it's bomb. It is not, it is not. Uh, looking, it's bomb. Yes, <laughs> it is not looking for, for its bomb. Yes, it is, it is not looking for its bomb. So it says in El Perro, right? Okay, very good. Next one, um, let's see. No sé si Reina ya está lista. Okay, Reina. Next one. Okay. We are not learning a lot, a lot of grammar. Yeah, we are not learning a lot of grammar. A lot of grammar. Very good. Thank you. Uh, here, uh, maybe in Aista. No, Catherine Aista. Sí, okay. teacher. Okay, King is. King is Maybelline. Maybelline, okay. Hágame esta, Maybelline. Maybelline. Mm, you are not mm -hmm. going to the moon. Yes, you are not going to the moon. Okay, very good. Eh, eh, más está ahí? Okay, Carlos, ¿cómo se siente hoy? Ayer estaba estresado, ¿verdad? Un poco. <risa> Un poco. Ok, ¿cree que puede ser la última? Creo. Ok. Ok. They are not. Yeah. Ok. Taking a, a, a bat. About. Wedding. About our wedding. Our wedding. Yeah, they are not talking about our wedding. Ok. So, entonces, uh, ya aprendimos cómo hacer las positivas y cómo hacer las negativas. Ahora lo que vamos a ver 
vamos a ver cómo a contractar esto, porque cuando usted está, when you're talking in English, you don't say Juan is not working on a new project. You say Juan isn't working on a new project. That's the way you're going to be hearing those uh, expressions. Juan isn't, isn't working on a new project. So what we do is we do the contraction over here and we read Juan isn't uh, working on a new project. So you do the contraction. Now, let me see. Um, Adelia, can you do the second one for me? I am um, not. I'm not. Yes. Uh huh. Talking to my English teacher. Yes, I'm not talking to my English teacher. Yes, very good. Excellent. Jonathan, Tercera. You're not eating a slice of pizza. Okay. You're. Haríamos aquí. You're not eating a slice of pizza. And what is the other way that we can uh, contract this one, uh, Reina? You aren't. Mm -hmm. Yeah. Que me perdí. Ya se perdió. Yo la veo todavía ahí. <laughs> yeah, but, uh, repeat, please. Sí. Um, uh, Jonathan gave me one of the questions, the answers that I was looking for, and he, he said uh, the way that we contract uh, these sentences is uh, uniting uh, the word you and R and replacing the uh, um, one of the letters for the apostrophe. And he said, you're not eating a slide of pizza. That's one way that you can contract the sentence. But there is another way, and that is the question. What is the other way that we can use to contract this question? There's a sentence, I'm sorry. También se puede hacer de otra forma esa contracted. Sí. You aren't. There we go. You aren't. Yes. Uh -huh. You aren't eating. You aren't a, eating a slice of pizza. Of pizza. Yes. Very good. Excellent. Okay, Sandra, next one. Si me puede dar las dos contracciones, that will be great. He's not walking at the park. Okay, he's not walking at the park, okay? He isn't walking at the park. Yes, he isn't walking at the park. Very good, excelente. And now, uh, Erika, next. She's not writing a novel. She reading. isn't reading a novel. She isn't reading a novel. Very good. Excellent. Alicia? Alicia. <laughs> it, it is not looking for its bone. It's, no, isn't... It, is, it is not looking for its bone? Así está escrito, yes. Ahora hagamos la contracción. Eh... It isn't looking for its bone. Yes, it isn't looking for its bone. That esa sería una y la otra. Mm. Eh. It's not very good. looking for its bone. Yeah, it's not looking for its bone. Yeah, very good, excellent. Uh, Maybelline. Um, she's not re reading a um, novel. Esa ya la hicimos. Uh, y, ah. uh, uh -huh. But it's not uh, looking ya, esa ya for... Esa la hicimos. Me, me, <ríe> acaba de entrar, Ay, ¿verdad? No. <ríe> que estaba Entonces, comiendo. Por... Ah, está comiendo, ok, ok, lo siento, la voy a dejar Entonces, comer. Entonces. No, pero se siga comiendo, porque está tranquila, la comida es sagrada. Ok, um, <ríe> déjeme ver si encuentro alguien más que me pueda ayudar. Eh, y dicen no, y dicen looking for his bone. Dicen, 
Esa ya la, ya la hicimos. Es the next. He isn't. Ya la he hicimos. He said reading a novel. We aren't. We aren't learning a novel. Uh, we aren't. Aren't. We aren't. A lot of grammar. Learning. Sí. Y la otra learning sería. You aren't. Jonathan, you? ¿cuál sería la otra? We're Adding. not learning a lot of grammar. Yes, we are not learning a lot of grammar. Yes, very mm -hmm. good. Excelente. Clarixa? Ese sería, you aren't? You aren't. You aren't? Going to the moon. You aren't going to the moon. To the moon, yes. ¿Y la otra construction? Uh, they... Mm -hmm. Talking about or uh, reading. Reading. They, they are talking about our waiting. Waiting is casamiento. Wedding. They are in, uh -huh. waiting. No, uh, wait, wait. They are in <laughs> talking mm -hmm. about talking. Or talking. With talking. Talking about or última our, palabra we our or mm -hmm. we waiting ever waiting así como waiting we, 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 waiting yeah. waiting 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 talking mm -hmm. about or waiting Sí, very good. Y acuérdense que talking es, uh, la L no suena, talking. Talking. Ajá. Sí, talking. Sí, sí. talking no es esa palabra. No es. Talking se escribe, ¿verdad? Sí, se pronuncia talking. Ok. Talking. Uh, so, eh, this is the negative form. Ok, now, what would be the question form de esto? Sería, es, es, is Juan, is Juan working on a new project? Okay, is Juan working on a new project? See, that is the question. And uh, what we did is uh, we placed the auxiliary verb at the beginning of the sentence. And the rest of it, the rest of the, the, the sentence, it, it has the same structure. So is was between the uh, the ing and the subject now is uh, at the beginning of the sentence is Juan working on a new project y si le queremos hacer negativo isn't isn't Juan working in a new in a new project yeah es el negativo verdad no está Juan trabajando en el proyecto nuevo o está trabajando Juan en el proyecto nuevo son dos Negativa y positiva. Entonces, la pregunta la podemos hacer either positive o a negative question. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Excelente. Ok, entonces, Jonathan, dígame la primera, la segunda, perdón. I'm sorry. Am I? Am I, sí. Am I? Talking. Am I? Uh -huh. Talking. To my English teacher? Yeah, to my to English my... teacher. Uh -huh. Question mark, yes. ¿Y la otra sería? Yo siempre. Uh -huh. Sí, no, la segunda. La, acuérdense que una es afirmativa y la otra es negativa. Ajá. Uh -huh. uh -huh. mm. Sería, I'm not. I'm, I'm, I'm not. I'm not talking. Talking to my English. Am I, I not talking? Am I not talking? Am I not talking? Isn't. Porque acuérdense que esta no se le puede poner el, el, el contractada, sino que tiene que ser I'm not. Entonces sería am I I'm not, not talking? Am I not talking? En este caso talking. iría aquí. Yeah. Sí. Am I not talking to my English teacher? Am I not talking? Okay, very good. Uh, Reina, esa, esa, esa sería una excepción, teacher, sí, de la otra. Uh -huh. Sí, la porque es, es como, 
es como la sección de aquí que no podemos, eh, la not, no la podemos contactar con el, con el auxiliar. Sí, aquí no podemos contactar am con el not. Entonces, es una excepción a la regla. Bueno. Ok. Uh, Reina. Reina. Ok. Are, are you eating a slice of pizza? Mm. Aren't you uh, eating a slice of pizza? Ok. Yes. Are you eating a slice of pizza? Or aren't you eating a slice of pizza? Yes, very good. Caso de que diga que estaba en a, a, doing a, a, a diet. Huh? Aren't you eating a slice of pizza only? <laughs> okay, very good. Uh, let's see. ¿Quién más me puede ayudar? Adelia Rivera. Is he walking at the park? Is he walking at the park? Uh -huh. Y la otra sería, isn't he walking at the park? Very good. Excelente. Good job. All right. Outstanding. Uh, Erika, Johanna. Is he reading a novel? Okay. Isn't she reading a novel? Yes, very good. Isn't she reading a novel? Yes. Yeah, isn't yes. she? Very good. Maybelline? Is it? Uh -huh. Is it? Looking for its Bone. It's no. bone. Yeah. Isn't uh, is it looking for its bone? Yeah. Y la negativa. Mm. Is he, isn't isn't looking for its bone? Y el, y el it? Isn't it? Isn't looking it? Yes, uh -huh. for its bone. Yes, entonces se le diría, isn't it looking for its bone? Yeah, isn't it looking, looking for, for its bone? Yeah. Very is good. It, is it? Excelente, good job. Um, ¿Cómo se pronuncia, teacher? Disculpe que lo interrumpa. Isn't, 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 isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't yeah. it? Looking. Looking. Bone. Yes, looking for its bone. For its bone. For its bone, yeah. Isn't it? Isn't it? Okay. Um, Daniel? Are we learning a lot of grammar? Are we learning? Learning a lot of grammar. A lot of grammar. Grammar. Yeah. Grammar. Grammar. Mm -hmm. Y la otra sería, aren't we learning a lot of grammar? Learning, learning. Learning. Mm -hmm. Aren't we learning a lot of grammar? Very good, excellent. Catherine? <coughs> okay, uh, Guillermo? No, Elmer? Tampoco. Cindy. Okay. Juan Antonio. Tampoco. Ya. Todos prenden la cámara. La... <ríe> Dejan ahí. Eh, la yo, yo estoy, teacher. Ah, sí. Yo sí estoy. Ok. Eh, sería la de, la de The Moon, ¿no? Yes, The Moon, yes. Okay. Are you going to the moon? Okay. To the moon. The moon. The to the moon. Mm -hmm. Do the, y la negativa. The moon. Eh, 
Uy. <risa> Me agarra en curva. Sí, claro. teacher. Ajá. Teacher. Are they, no. are they, are they tell, ta, talking about or aren't, 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 uh, aren't, 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 the last one, uh, Clarixa. Work on the last one, please. Um, I'll do the morning and last. And uh, say, are uh -huh. they uh -huh. talk, talking? Are they talking? Uh -huh. About about. Or, about. Oh, about. About. Or. Hours, hour, hour, a week, weeding. No, it's not a weeding. It's not a egg. It's not a egg. It's not a Aha. Aha. Una we. No, it's not a egg. Eh. Aha. Wait. We. We. Eh. Como elephant. Como elephant. Elephant, ah, wait, wait, waiting. waiting. Waiting, yes, uh -huh. waiting, yes. Waiting, waiting, ajá. Uh -huh. ¿Y la negativa? Waiting. Sería... La negativa, Clarissa. Okay, they, que no es esta misma. Uh, they are, o oh, contractado, me, oh, lo quiero contractado. No, la negativa. O oh. de, de la misma oración, vean. Sería sí. are aren't sería they aren't they aren't aren't no es la misma pregunta es, es como pregunta pero negativa solamente uh -huh. sería are aren't yes aren't they uh -huh. el king Talking, talking, perdón, talking, talking, mm -hmm. talking uh, about or wedding. Wedding, sí, very good, sí, sí wedding. perfecto, perfecto, sí. excelente, han hecho un excelente okay. trabajo, ok, entonces ya tenemos okay. la estructura de la affirmative, negative y la question en la present progressive. Se les hizo más fácil, ¿verdad? Esta vez creo yo que se está haciendo más fácil trabajar en él. Ahora vamos a ver los uses. De esto hemos estado hablando, los uses of the present progressive o la present continuous. ¿Cuáles son los uses? ¿Para qué lo usamos? ¿Alguien? Uno que me diga para qué lo usamos. Daily routine. Ok. Eh, eh, no para daily routine. Eh, daily, para routine. daily routine. Que no, ¿Cuál usamos? Action. True. True action. ¿Cuál, qué, ¿Cuál usamos para los daily routine? ¿Qué estructura? Clarixa, ¿qué estructura usamos para daily routine? Sí. Mm. No. Tendría que revisar mis apuntes, teacher. Presente simple. Estructura, present dice. simple. Es, usamos el present simple para daily routines. Yes. Entonces, para present el present continuous, simple. ¿qué hemos dicho? Que, ¿Para qué no usamos el present continuous? Present continuous. Para, para, yes. to talk temporalmente. About. Talk about. Actions. Actions, actions, actions that temporal. are, are, them that are, are happening are happening at the moment. See, ¿Sí? at the moment. Entonces, cosas que están pasando at the moment. Yeah. Para eso usamos nosotros el present continuous para cosas que están uh, uh, ocurriendo en el momento. Yeah. 
Por ejemplo, usted dice, I, I am studying, studying, I am studying now. I'm studying now. Es lo que eh, cuando usted está con su libro, su lapicero, su cuaderno, usted está estudiando. I'm studying now. Hey, what are you doing? Good afternoon, Sandra. Uh, I just uh, want to say hi to you. What are you doing? Oh, I'm studying my English class. Yeah. En ese momento está usted estudiando su clase de inglés. Yeah. And uh, where is your husband? Oh, he's he's uh, he's eating. He's eating at the moment. Uh, he's eating at the moment. Yeah. Entonces, lo usamos para temporary actions or to talk about actions that are happening at the moment. Acciones que están, no daily routine, daily routine, no. Daily routine son cosas eh, diferentes. Yeah. Porque el daily routine, usted puede decir que, oh, I have meetings uh, every Monday. Pero no quiere decir que en ese momento está teniendo los meetings. Yeah. O también lo usamos uh, for things that uh, are happening happening at the time time but uh, we can say but not uh, at the very same moment but not at the very same a moment. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo van a ver que lo usamos nosotros para cosas que están pasando en el tiempo de nuestra vida. Ya, por ejemplo, eh, si alguien le pregunta a Sandra, Sandra, en uh, what are you doing to, to improve your uh, life condition? ¿Qué estás haciendo para eh, eh, mejorar tu condición de vida? Well, I am taking English classes. ¿Sí? En ese momento no está usted tomando English classes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usa el present progressive? Lo usa porque está hablando del tiempo en su vida, que en ese tiempo en su vida usted está tomando esas clases. I'm taking English classes. Entonces, se entiende de que no en ese momentito está tomando, sino que en el tiempo de su vida, ¿ya? Eso es lo que entendemos ahí. Entonces, a uh, uh, eso es eh, lo que tenemos que tener cuidado de entender cuándo es que está hablando en el, en el preciso momento y cuándo es que está hablando en el tiempo de su vida. My, el time of my life. Yeah. ¿Está claro eso o todavía no? No mucho, teacher. Ok, por ejemplo, Juan. Juan is uh, currently... Uh, looking for a job. Yeah. Uh, Juan is currently looking. Entonces, eh, looking es el progresivo, ¿verdad? Juan is looking for a job. Uh, currently es a, a time expression que usamos. No sé si se acuerdan. Juan is currently looking for a job. Pero Juan está ahorita cenando en su casa. Yeah. Entonces, no es que en ese momentito él está, anda buscando trabajo, sino que en el tiempo que él está viviendo, anda buscando trabajo. Yeah. Hey, Juan, what are you doing? Oh, I'm just sitting over here at home. And how's the work? How's your job going? Oh, you know what? I was uh, laid off. Company was reducing personal, so they laid me off. But uh, I'm looking for a job. Yes. But uh, sí, I am sure. working. Uh -huh. Perdón que le interrumpa. Este, cuando hablamos de acciones en futuro, igual es de present continuous. Bien, present continuous, pero en el futuro, ¿qué es lo que buscamos, Sandra? ¿Qué es lo que nos indica que es el futuro? Time, time maker. Time maker, yes. Time maker. Time maker. Es, la, es la misma estructura, thank you, Sandra. Es la misma estructura, pero usted lo va a reconocer por el time maker. Yes, next week, tonight. Tomorrow, yeah, next month, next year. Entonces ahí lo va a reconocer. I am, uh, I am um, 
talking to my friends uh, this weekend. See, this weekend is a time maker. Entonces, ahí... Digamos, sí, digamos. Eh, a la estructura solo le agregamos el time maker. Time maker, yes. Ajá. Solamente eso. Okay. Yeah. Por ejemplo, <laughs> maña mañana, ¿verdad? Mañana, I am, I, I'm going to the party tonight. Yeah, mañana, yo voy a decir, oh, yes, I'm going to the party tonight. Tonight. Mm. Faltala. Tonight, yeah. Yeah. Entonces, pero estoy hablando eh, temprano, no, no precisamente a ese momento, sino que yo digo, oh, I'm going to the party tonight. Entonces, ese es el time maker que lo hace diferente de los demás. Ok. Sí, Por ejemplo, sí, no podría decir, en este momento, ¿verdad? Que lo estoy escuchando, I am listening my teacher. Yeah, ese es el current. Ese es at the very same moment, en este momentito. Ahí no podemos usar el time maker, no lo podíamos usar. No, pero la estructura, o sea, sin el time, ma time maker, sino que I am listening my teacher. Yes, I'm listening to my English teacher. Por ejemplo, usted recibe una llamada, ¿verdad? Ahorita le dice, hey, Jonathan, what do you do? I'm listening to my the English teacher right now. Yes. Eso en ese momentito usted está escuchándome a mí. Entonces, uh, ya con, conforme lo vayan usando, conforme lo vayan eh, eh, descubriendo, ya después va a ser normal, o sea, uh, para ustedes usarlo de diferente forma, ya como futuro, como en el momentito o como el tiempo de su vida. Esas son las tres formas que lo hemos visto. Como futuro, uh, momentario, temporales, eh, en el eh, temporales, y la otra que vimos también es en el very same moment, y el otro es el... el ¿Cuál es el otro, Sandra? Futuro, temporal, Very same moment y el tiempo en mi vida. Yeah. Yeah. I am, I am, uh, I am reading a uh, uh, Shakespeare uh, Othello book. Yeah. Podemos estar platicando de, de libros, ¿verdad? Y yo llego y dice, Sandra, how are you today? Oh, I'm doing great. Sandra, listen, um, I always wanted to read the Othello book from uh, Shakespeare. Do you have it? Yes, of course, she said. Yes, we have it over here. We have a brand new copy. Okay, can I have it? Yes. Okay, entonces ahí cuando yo tengo el libro y Juan me dice, hey, teacher, what are you doing? Well, you know what? Uh, I went to, to the library and um, I borrowed a book from uh, Othe uh, Shakespeare and the name of the book is Othello. And I'm, I'm reading the book. Yeah. pero estoy hablando con Juan en ese momento entonces ahí es donde se ve que dice oh entonces es el tiempo en su vida de que está hablando que está leyendo el libro no en este exacto momento yeah. so that's how you're going to be um, able to differentiate uh, one uh, uh, present continuous from other present continuous form uh, alguna pregunta hacemos más e ejemplos o Haga más ejemplos, Ticho, porque eso que usted dice que agregamos el time maker, que es el complemento, ¿verdad? Si no me equivoco. Me no, eso, eso, eso es otra cosa. El complemento es otra cosa. Uh, el el time complemento maker... lo usamos solamente para presente, con presente simple. No, para todos, para todos se usa el complemento. Ah, para oh, todos. Sí. Ah, sí. perdón, para perdón. Todos, sí. Ah, sí. y ese time maker solamente para present continuos. O me corrí. Es, es que el, el, el time maker es lo que le indica a usted que la oración está hablando en el futuro. No, no. Ah. Ajá. Eso es lo que le, le indica. Eso lo, lo vimos okay. el lunes, ¿verdad? ¿O cuándo lo vimos? Sí, sí. El, indica la oración en futuro. Uh -huh. 
Solo para, solo para las oraciones en present continuo. Ok. Uh, mañana, tomorrow is, uh, is Friday, right? Yes. Ok. So, mañana, so, mañana usted va a estar enferma. En la noche va a estar enferma. So, uh, Clarixa. Hola. Clarixa is not coming to class tomorrow. Uh, ok. Sí, fíjese, uh, este es el time maker aquí. Uh -huh. Este tomorrow es el time maker. Yeah. Sin ese time maker, uh -huh. vea, la hora, vea la oración. La oración está ahí y tenemos el complemento aquí. Uh -huh. To class, ese es el, el complemento. Complement. Pero uh -huh. aquí eh, de, estamos hablando de ahorita, del futuro, de su vida, o de qué estamos hablando. Entonces tenemos que hacer la diferencia con el time maker. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Yeah, tomorrow. Con el tomorrow, es el, ahí está el classmaker. Class time, time maker. Time maker. No, time maker. Time maker. Mm. Uh -huh. Yeah. Okay. Yeah. O, o digamos que, yeah, el Friday, Friday, uh, empezaron a, a decir en la compañía que eh, muchas personas se van a ir de vacaciones. Yeah. Van a ir de vacaciones. Entonces, eh, le dice, Reina. Reina, are you are you working next week? Um, yes, tomorrow. Okay. Reina, vacation. are you working next week? Yes. Nos estamos proyectando al futuro. Are you working next week? Yes. No quiere decir que está working at this moment, at the very moment. Eh? Okay. Are you working next week? Entonces, next week viene a ser el time maker. Next week. Okay. Entonces. Uh -huh. ¿Cómo estamos ahí, Carixa? Sí, teacher, sí. Este dice que el Times Maker, eh, maker uh -huh. es el todas las oraciones que están en el futuro, ¿verdad? Así como el tomorrow no el, next el week time, okay el time maker mm -hmm. Karin, 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 time maker mm -hmm. time maker es la palabra que nos indica a nosotros que el present progressive está eh, indicando en una acción en el futuro ese es el time maker por eso es que eh, para reconocer de una a otra eh, Oración, si está hablando del presente o del futuro, eh, vemos al time maker. Eso es. Uh -huh. Son oraciones que indican hacia el futuro, me dijo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. También. Uh -huh. La oración hacia el futuro. Uh -huh. okay. Uh -huh. okay. Okay. Entonces, uh, let's see. Vamos a pasar lista. Let's see who is here and who is not here. Just a second. One moment, please. Okay, there you go.
For one second. Okay, tengo a Celia María Galdames. It's not there. Carlos Alfredo. Thank you. Y luego Cecilia Margarita. No. Ok. Eh, Cindy Yurif. Present. Thank you. Cla Clarixa Maribel. Present teacher. Thank you. Claudia Present. María. Claudia María. Eh, Daniel Eduardo. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio. Present teacher. Thank you. Erika Johanna. Present teacher. Y Alberto. Present. Thank you. Iván del Cid. Okay. Uh, Jonathan Aldrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio. Present. Thank you. Eh, Catherine Beatriz. No. Okay. María Alicia Ortez Pineda. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Present teacher. Thank you. Paola Melissa. Okay. Uh, Reina Estela. Teacher. Yes. Present teacher. Present teacher. Reina. I am here, Adelia. Sí, Reina, present. Ok, Sandra Elizabeth. Present. Ok, y dice que Adelia. Ad... I am here. Adelia, ok. Perdón. Iván del Cid, no. Catherine Beatriz, tampoco. Ok. Ok, entonces, uh, let's see. Entonces, estamos hablando acerca de, de los uh, usos del uh, present continuous y, y para que ustedes puedan diferenciar un uso del otro uso. Y la estructura, ya la vimos que, acuérdense, es el auxiliary verb. El subject auxiliary verb. Uh, plus not when it's negative, the verb and the ing plus the complement. Y en el, eh, ya las otras, uh, reconocimiento, por ejemplo, de el, el time maker ya es en caso de que se esté hablando en el futuro o que esté hablando en el very same moment, ya usa usted eh, la estructura que hemos aprendido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Como en el chat. Not at the moment. Not at the moment. Not at the moment. For me, but... <laughs> okay, Thank very you. good. Excelente. Entonces, um, let's... Uh, vamos a tomarnos un break ahorita. Regresamos a las 9... Uh, uh, yes, 9, 10. Regresemos. Eh, enjoy your break, ¿ok? Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.
Hello. Okay. Hello, Erika. Okay, um, now we are going to be talking about uh, um, an article about activities to keep employees happy. So every company uh, do their best, especially in this month, to keep employees happy. And we have uh, four uh, paragraphs that we're going to be reading in regarding to uh, what the uh, employers do to make uh, the uh, employees uh, feel comfortable at work. Remember that we spend most of the time of our life uh, is spent um, in our work, in the workplace. So we have to have a very good environment so we can feel uh, comfortable going to work. Sometimes people says, uh, say, um, I don't want to go to work. Yeah, oh, I don't like that job anymore. Because something is not, is not right in the environment. So employees, to avoid those type of uh, uh, situations, employees do um, activities like uh, these four activities that we have, organize yoga classes, celebrate uh, birthdays, uh, paintball, or guess who. Uh, guess who is a game that they play. And we're going to be learning um, about each of them in a, in a few seconds. Okay? So we're going to do the reading, this reading. And uh, for that, I will ask... Uh, Juan, to read the first one, organized your classes. Uh, Erika, uh, number two. Uh, let's see, Sandra, number three. The paintball. And Jonathan, number four. Okay. Go ahead, please. <clears throat> okay. Organized yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't. Ayuda, teacher, con esta palabra. Yeah, don't underestimate. Don't underestimate the impact yoga. Or good, good. Have on there. Good. Could have on their uh -huh. good there. Could have attitude on their attitude and outlook. Outlook, outlook, say outlook, yeah. And outlook. Joa can help alleviate stress. Mm -hmm. Can the mean relax tension in per brain function and lift mood? mood. What boss? What boss? What want? Those on cons. Okay. Okay. So let's uh, let's see. Organize yoga. Yeah, lo voy a, uh, a highlight esta palabra porque me la estás pronunciando con la J. Me estás diciendo yoga. Yeah. Esa está escrita con la Y. Y acuérdate que la Y suena como I eh, latina en inglés. Entonces ahí y sería organize yoga classes. Yoga classes. Y luego. Organize Yes, go ahead. Yoga classes. Yes. Y la otra es, tú dices, if you, if you. Tiene que ser, if you, if you work in an office, aquí estas dos, las unes, esta O, la unes con la A, y dices, in an office. Yes, in an office. Entonces, léela, if you work in an office, Léela así. 
Is you work in an office? Yeah, cambia el you por el you. You. Yes, ajá. Uh -huh. You work in an no. office? No, you no. Es you. Es you. If you, yes. If you work in an If office. You. Ajá, te sale mejor si, si le unes la F con la, y dice few. If you. If you. There we go. Uh -huh. If you if work you, in an office. If you work in an office. Ajá. Uh -huh. Your employees. Your employees. Your, no. Your employees. Your employees. Are sitting. Are sitting. At computers every day. At computers every day. Don't underestimate. Don't underestimate. The impact. The impact. Yoga could have. Yoga, yoga could have. On their attitude. On the. On their attitude. Attitude. And outlook. And outlook. Yoga. Yoga. Can help alleviate stress. Can help. Can help alleviate stress. Calm the mind. Calm the mind. Release tension. Release tension. Improve brain function. Improve brain function. And lift mood. And lift mood. What boss? What boss? Wouldn't want? Wouldn't want? Those outcome. Those outcome. Okay. Léelo así. Organize yoga classes. Mm -hmm. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't on the rest, mate. Se me olvidó, teacher. Así como está, léelo. Solo lo último es mate. On the rest, mate. Mm -hmm. Don't underestimate the impact. You got call her on their attitude in outlook. Yoga can help alleviate the stress. Call the mean release tension. Improve brain function. And Live mood. What boss will want those open? Ok, sí, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No pasaste. Ok, aquí dijimos que era an office. Y es an office. Work in an office. 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 There we go. Como que dijeras enano, ¿verdad? In mm -hmm. an office. In an office. Very good. Y esta es could. 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 Yes. La otra, esta es mind. 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 Es la mente. Mind. Yeah. Mind. Y esta es function. No function. Function. Es function. Uh, ahí es a uh, function. Function. Y la otra es wouldn't. 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 Yes, very good. Hagámoslo otra vez. <coughs> Permit. Organize yoga classes. If you work in a in an office and your employees are sitting at computers every day. Don't underestimate the impact yoga cook up on their actual on outlook. Yoga can help alleviate the stress. 
calm the mind from this tension. Improve brain function in life mood. What boss will, will want? Okay. Those yeah, all count. Yeah, yeah, there's cuatro. Cuatro. Uh, could, it's could, attitude, lift, he wouldn't, wouldn't. Wouldn't. Mm -hmm. Comprobamos otra vez. La otra, esta me dijo cool, cool. No, es could, could. Cool. Cool. Como que tuviera solo la C, la C, U, N, D, could. Could, could, ah. Eso, could, ajá. Uh -huh. La de actitud. Attitude o attitude, ¿está bien? Attitude o attitude. Attitude, ok. Ok. okay. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate, underestimate the impact yoga could have, could have on their attitude and all that. Yoga can help alleviate the stress. Calm the, calm the mind, release tension, improve brain function in life mood. What boss wouldn't want those Oncons. Ok, yes. Acuérdate que esta, mira, no tiene ni una regla esta. Y dice left. No hay ni una yes. regla. Ah. No se puede decir life. Porque no hay ni una regla que se le explique. Entonces, se dice la, la, el sonido de la vocal, que es E, left. E, left. left. Acuérdate, iguana, left. Yeah, underestimate. Yeah, ya dos ya estamos bien. Ok, very good, excelente. Entonces, uh, Dice, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain functions, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Entonces, este artículo está hablando de qué es lo que los, los jefes hacen para eh, release uh, stress o alleviate stress, ¿ya? Yeah? O release tension o improve brain function, especialmente las personas que trabajan en call centers necesitan este tipo de, de re relaxing time, ¿ya? Yeah? Entonces, esto es lo que hace ese, ese tipo de empleador uh, para, para uh, ayudar a los empleados. Eh, en, en, en tu trabajo, Adelia, ¿qué es lo que hacen los empleadores para, para que tú tengas una, un buen environment? ¿Nada? ¿Environment? Sí. ¿Me? me? ¿Qué es? Dicho? En tu trabajo. Para que yo tenga un buen trabajo. Ambiente. Ojo. Un buen ambiente. ambiente. Ah. Y... Eh... De vez en cuando nos, nos sacan, digamos, a la playa o este, convivios de atención okay. al cliente. Ok. Mm -hmm. Ok, very good. And Erika, what do you, does your employer do to create mm. a, a good environment, working environment? Sometimes they... Uh, Exactly. They don't do nothing. Do nothing, okay. No. Puede ser que está siempre estresada, miren. ¿Ya ven? ¿Se da cuenta? A ver, vamos a ver Sandra, porque Sandra, Sandra, what do they do yes. to, 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 to create a, a good working environment? Well, uh, 
outside. For a year, we have um, a party and all the employees mm -hmm. and the rector. How do you say rector? Yeah, the it boss. depends. If, if it is your I, boss, if it is your boss, you say my boss. Uh, yeah. The, the boss give us... Um, Ay, reconocimiento, reconocimiento, placas de reconocimiento. Okay. How do you say placas de reconocimiento? A word, a word. A word. Mm -hmm. For for the employees, uh, have a, a lot of times of work in the university. Okay. Mm -hmm. Okay, sounds great. And Jonathan, what do they do to keep you happy? Uh, tie break and meeting with my my friends. That, that's what they do to keep you happy. I mean, at the work, what do they do to keep you happy? So you can say it every Monday. Yes, I want to go to work because I know Friday they're gonna give me a treat or something. ¿Qué me hace feliz? No. ¿Qué es lo que hace tu empleador? Para mantenerte feliz en el trabajo a ti. Well, uh, my boss uh, on weekend uh -huh. nos da give us give give us thirty minutes. Okay. Give us thirty minutes. Oh, all right. A uh, break. Uh, well, eating I I eat. Uh, Nosotros comemos algo y nos de, eh, tomamos café. I, I take a coffee. Okay. And relax moment. Okay, that's great. So, so you guys get uh, 30 minutes time off. Time off. Eso se llama time yeah. off. Yeah. Eh, que les da el tiempo oh. de descansar una media hora, ¿verdad? Very good. Excelente. Okay, so organize yoga classes. So yoga classes will help you alleviate stress. It says over here. Now let's see. Let's see what uh, uh, celebrate birthdays. What do they do at the companies to celebrate uh, employees' birthday? Go ahead, please. Okay. Celebrate birthday. You don't just have to rely on business 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 games to books more moral um, simply acknowledging special occasions can have a big impact it shows your thing that you care about them as people not just as employees get everyone to sign a card have k once a month or simply or simply buy them around around of coffees each time someone in your team has a has a birthday a birthday yes very good excellent good job so um companies that, that do this they try to recognize people acknowledging la palabra acknowledging quiere decir reconocer yeah, it's a acknowledging, it's a simply acknowledging special occasion. Acknowledging is reconocer o dar a conocer. Por ejemplo, eh, si ustedes llevan a su novio, ¿verdad? A la casa y su papá y su mamá no, no, no le pela nada. ¿sí? Y usted puede decir, hey, dad, you're not acknowledging my boyfriend. O you're not acknowledging my girlfriend. Yeah. Eso quiere decir, o sea, tomarlo en cuenta, eso acknowledging o dar a conocer que ahí está, ¿verdad? Hey, hello. Entonces, acknowledging es una palabra que se usa muy frecuente en, en el lenguaje inglés, acknowledging. Ok, entonces cuando el employer acknowledge uh, special uh, uh, occasions for the employees, then the employees uh, you know, feel, feel comfortable, feel better. 
feels like in home, feels like uh, in a family. Okay. <coughs> okay, let's go and uh, read about the uh, paintball. ¿Alguno de ustedes ha jugado paintball algún día? No? No. Yes. Yes, very good. Y, y esto eh, es, se ponen como una cara así y andan una, una pistola de pelotas de, de paint, unas pelotas de, de pintura. ¿ya? Y duelen mucho, duelen mucho eso. Es que si va algún día, no deje que lo, le peguen. <ríe> ok, uh, paintball. Hello. Okay, Reina, ¿me puede ayudar? Okay, teacher. Um, paintball. Give your employees an opportunity to let off some things by organizing a day of paintball. Simple getting out of the office can work wonders. For stop moral, what what you what our thoughts as the boss, you're going to be a prime target. Oh. Thought. Mm -hmm. Yes, okay, so this is uh, simply esta palabra la tuvimos uh, don, aquí, la leyó ya varias veces, simply. Yeah. Entonces, esta palabra se dice simply, no simple. Simple, simple. es otra cosa. Yeah. Yeah. Simply. Yeah, simply getting out. Getting out, salir. Eso, simply getting out. Y esta es watch out. Watch out. Watch out. Though, esta sería though. Yeah. Watch out. Though. Watch out es, watch quiere decir, out. ten cuidado. Ten cuidado, yeah, ten cuidado si eres el jefe, ¿verdad? Imagínense que tu jefe se porta bien mal con usted y, y el fin de semana van a jugar paint. ¿A quién cree que va a estar tirando los sistemas? <risa> ya se imagina. ¿no? Entonces, si usted, si usted es el jefe y van a jugar paintball, escóndase, escóndase. <risa> usted, va a ser, usted va a ser que lo van a buscar, ¿ah, ¿eh? Juan? <risa> Okay, uh, watch out as the boss, you're going to be a prime target. Prime target, este es lo que estoy diciendo. prime target es el, el, uh, el blanco primario. Usted va a ser. Yeah. Okay, simple, entonces, acuérdese que simple, uh, es simplemente, simple y out. Okay, sí, sí. Ahí, de, déjame otra vez, por favor. Okay, uh, Alicia, ayúdeme, por favor. Painball. Okay. Voy a borrar esta porque esta no se estudia. Okay. Okay, painball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing, organizing a day of painball. Simply getting out of the of the no of the office can work wonders for star staff model. Watch the, watch out uh, as the boss us uh, uh, watch out, out as as the boss is going to use a prime Okay. Dis okay. Disculpe, Alicia, es que es que había bastante es que, uh, había bastante interferencia. Eh, uh, okay, le le. Okay. Sí, le, pero organizing, 
Y aquí Organizing es, it. Mira, esto, le, le marqué esta, esta, porque como esta que empieza con una vocal, entonces esta se es D, 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 D. Yes. Y este okay. es do, do, do. do. Watch out. Watch do. out, do. Ajá, watch do. out. Do. Ok. Ok. Go ahead. Ok. Yeah. Mm -hmm. Please. Ok. Give your employee an opportunity to let off some esteem by organizing a day of paintball. Mm -hmm. Simply getting getting out of the office can work wonders for staff morals. Watch out though, watch out though, as the boss, you're going to be a prime time target. Yes. As the bus, you're going to be a prime target. Yes, very good, excellent. Uh, now, uh, can I talk about guess who? A me, teacher. Okay, go ahead, please. Guess who asked everyone to bring a childhood photo on themselves and put them all upon a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one is a bit of AC like heart hearted no sé cómo se pronuncia it's a bit hearted yeah hearted fund that will define it hell lifts spirits White offering plenty of humor along the way. That way. Okay, very good. Esta palabra is uh, uh, easy. 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 Is it a bit of easy? Yeah, a bit of easy. Y esta otra palabra, hearted fun. 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 Y esta otra, definitely. Definitely. Y esta es wild, wild, wild. Esta cumple la regla de las palabras que terminan en, en vocal E. Luego esta, esta, la H, acuérdense que siempre se pronuncia como una J latina. Entonces ahí diría humor, 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 Ajá, humor, humor, yeah. Ok. Uh, Demos el talido, por favor, please. Guess who? <laughs> yeah. um, everyone to be a childhood photo of themselves and put them all upon a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It is a bit of easy light, hearted, fun, that will definitely <laughs> tell this spirit while offering plenty of humor along the way. Yeah, very good, yes. Definitely, definitely, yeah. Definitely. Definitely, definitely. Definitely, mamá. Yeah, there you go. Es, es definitivamente, ¿verdad? Definitely. Definitivamente, definitely is, a, it was a good reading. Yeah. Very good. Excelente. Ok. Eh, ¿Quién, guess who? ¿De qué está hablando el guess who? ¿Qué clase de, 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 de actividad es esta? Adivinanza. No. ¿No? ¿Qué clase de actividad dice el párrafo que es? Como de una foto de pequeño. Yes. Uh -huh. Colocar en una pizarra. Y... Sí. Uh -huh. Entonces, usted lleva una fotografía como cuando... Imagínese a Alicia cuando estaba nenita. Así, chiquitía, así. Y Jonathan cuando estaba chiquito, así. Daniel cuando estaba chiquitía, así. Entonces, 
ponen todas esas fotografías en una pizarra, ¿ya? Y eso se llama Guess Who. Adivine quién es, ¿ya? Entonces, eh, eso lo que hace es a, a, abre un ambiente de humor porque todos empiezan a reírse. Oh, look, my goodness. Sí. Y empiezan todos a decir, no, a mí me usaban para niño Dios cuando estaba pequeño, solo me llegaban a pedir y todo eso, ¿verdad? Entonces, todos ponen a reír. Entonces, ya, yeah, eso trae humor a, a, a las compañías y, y empiezan todos a convivir y el estrés empieza a salir. Entonces, el Guess Who lo usa mucho en muchas compañías uh, que yo he tenido la oportunidad de conocer, y usan ese Guess Who, especialmente a mitad de año. Yeah. donde el, todo es, es bien es tenso y, y hay muchos problemas eh, usan esos guess who. entonces si usted es un boss y tiene la oportunidad de hacer la diferencia if you have the opportunity to make the difference in the working, working environment um, go ahead do it yeah, try to be your best and, and try to um, generate games or make games that uh, make employees feel happy at the workplace Remember that we spend most of the time at work. We just spend, what, two or three hours at home and the rest of the day we spend it at work. Entonces, prácticamente allí vivimos en el trabajo. Eh, pasamos más del de, de tiempo en el trabajo. ¿Alguna pregunta de, acerca de estos párrafos? ¿Alguna palabra que no, que no, no haya entendido? ¿Una pronunciación o algo? ¿O está bien? Entonces, cuando dicen organize yoga classes, celebrate birthdays, paintball, and guess who, ya usted va más o menos va a tener, uh, you're going to have a, a kind of an idea what uh, they are talking about. Ok, vamos a ver, vamos a ver si podemos contestar estas, estas uh, preguntas. Uh, Alicia la primera, Jonathan la segunda, Daniel la tercera, y uh, eh, Sandra la cuarta. Y Juan Antonio La Quinta. Mm, for me, it's true. The first. Ok, ¿cómo dice la primera? Eh, yoga has an import, important effect. Effect o effect? Effect, ajá. Uh -huh. Effect on employees. Yes, it has important effects on employees. Uh, it help you release stress, right? And uh, mm -hmm. alleviate stress. Alleviate stress. Very good, excellent. And number two? Number two? Okay, Sandra. Oh, number <coughs> Sandra, number two. False. It's Deeper. yoga release tension, but it doesn't hurt the mind in the text. Uh, yoga can help alleviate stress, calm the mind, and release the tension. Yeah. Yeah. Solo, solo, solo una, una, un, una observación. Uh, uh, acuérdense que es okay. yoga, no yoga. Yoga y ahí releases esta es la persona esta es la persona entonces tienen que escucharse releases no release sino que yoga releases tension okay yoga releases tension mm -hmm. but it doesn't calm the mind thank you ah, da acuérdense da 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 diga da mind Carmen, the mind. The mind. Da. Otra vez, léamelo. Yoga. Eh, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Very good. Excellent. Number three. Is false teacher. Okay, léamelo. Number three, please. Based on the reading, the special occasion are not important. Ok, vamos a ver, uh, vamos a, a trabajar en esta, uh, esta y esta. Yeah, based. Based. Yeah, based. On the based. reading, 
based on the, uh, on the reading special. On the reading special. special. No diga special, sino que special. Special. Uh -huh. Occasions are Occasions. not important. Are not important. Okay, leal otra vez, please. Best. ¿Cómo es la, la primera ticha? Based. Based on the reading, special occasion are not important. 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 Yes. Based on the reading, special occasions are not important. Hello? Based on the reading, special occasions are not important. <laughs> Teacher, usted diga como que usted quiera. Yo lo voy a decir como yo quiero. <laughs> no. Important, dilo. Important. <laughs> important. Based on the reading, special occasions are not important. Based on the reading, special occasions are not important. Very good. Excellent. Good job. Ahora, ¿cuál es la respuesta? True or false? False. False, ¿ya? Yeah. ¿Por qué? Porque dice que las ocasiones especiales no son importantes. Sí, pero ¿y el, y el reading dice que sí o no? Ah, basado, basado en la lectura. Sí, correcto. Basado en la lectura, las ocasiones especiales no son importantes. Y en la, basado en la lectura dicen que sí son importantes las ocasiones especiales. Bien, yeah, por ejemplo, dice birthday, ¿verdad? Birthday. Yes. Acknowledging. Acuérdese la palabra acknowledging. Acknowledging birthdays it, it make a big impact on employees. Okay, next one, please. Workers can play pin, pin, pinball inside the office. False. Okay. I don't know. I, you changed. I answer, but I don't know. Okay. Entonces, eh, la lectura. Vamos a ver. Workers can play paintball. Paintball inside the office. Ahí es the office porque como lleva una vocal al final, al principio de la oración, entonces tiene que irse the office. Léamela otra vez, please. Workers can play paintball inside the office. Very good. Uh -huh. y, it y is false. Or, false. Or, okay, false. false. Okay. Why? Because uh, in the text, uh, simply getting out, out, of, out of the office yes. can work wonders. Very good. Very good. Excellent. Good job. Uh -huh. Entonces, sería false. Yeah. Uh, este es false y este es true. Uh, false. Yeah. Y la otra dijimos que era true, ¿verdad? True. True. Okay, last one, please. Okay. Circle photos can often employees. Okay. True or false? False. False. Yeah, it makes a uh, amusing. O sea, lo hace divertido. ¿verdad? Entonces, yes. es se llama Childhood. 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 Yeah, child, como un child y el hood. Childhood. Es a childhood quiere decir niñez. Yeah. Child, childhood photos. Photos. Offend employees. Offend employees. Ok, leámelo. Child who photos can offend employees. Yeah, it's true or false? False. False, ¿verdad? Why? Because it's a bit of easy, like here, fun that will. Yeah. Definitely. 
Mm -hmm. So generates a good environment, right? Working environment because everybody is having fun mm -hmm. and is making fun of your photos from your childhood. Yes. yes. Okay, very good. Excellent. Good job. Now, what we're going to be talking, ask uh, for and provide specific information about future events at the workplace. Aquí, uh, Carixa, aquí es donde vea, es de, about future events. ¿Cómo lo vamos a hacer los future events? Y con la time maker. Yeah. Entonces, uh, la pregunta, the question is, uh, what events are taking place at your workplace these days? Entonces, these days, se está hablando de, en este tiempo, ¿verdad? Where are, day these, in ese tiempo. where are these events taking place? place. ¿Dónde, están este, ¿Dónde van a, 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 se van a llevar a cabo? And who is organizing? Yeah. Entonces, tenemos tres WH question. What, where, and who? So, what is, ¿qué es lo que va a haber? Where, the place, and who, ¿quién lo está organizando? Y esas son tres, tres cosas que tenemos que tener siempre en mente cuando... <laughs> All right. La conversación, uh, you're going to listen to me reading the conversation, then you guys will practice uh, with your partner. It says uh, Rita and Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Alguna, alguna palabra di que, que quieran que les ayude? Do you need help with the pronunciation? Great. Uh, repeat at the name um, annual, annual. 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 Yeah. Um, uh, teacher. Mm -hmm. uh, yeah, you know, this, uh, well, well, the, the it, as it's a lay. Well, the IT. Is this an I? I. Well, well, they I. Así. No, da. Acuérdense que esta, esta va a sonar di o da. Si la palabra que le sigue mm -hmm. empieza con un sonido vocal. En este caso es mm -hmm. vocal. Entonces se oye. Mm -hmm. que... Ajá. Como es vocal, es da it. La que le preside. Da. Di. Perdón, si, le, si la, la palabra empieza con un sonido vocal, entonces ella suena di. Si es un consonante, di. suena da. Yes. En este caso comienza con un sonido vocal. ¿Cómo va a sonar esto? Di. Di, yes. Ajá. Di, correcto. Así va a sonar. Sería well, eh, di, uh -huh. at, así well, well, di at, no, 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 well, di at. The IT, IT, uh, the IT, IT, yes. El vocabulario, IT. IT, yes, IT. Okay. 
Very good. Uh -huh. es, un poco, uh -huh. es un poco confuso, pero con, con el tiempo, Clarita eh, va a poder diferenciar desde la I y la E. Uh -huh. eh, como estamos practicando bastante, sí. créanme, va a diferenciar. Uh -huh. es, es un poco complicado. Sí, sí, teacher. Pero no es imposible. Ok, so, eh, Así es. ¿alguien más que quiera ayudar en esto? No. Okay. Um, Alicia, what do you do on Monday? Correct. Mm -hmm. um, I answer in emails every day. Monday. 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 Uh, I Monday morning. Email. Okay. No la hice. Uh, entonces, sí. Ah, okay. pero es que era solo para el lunes. Correcto. Yo le coloqué. Ajá. Uh, ah, pues le tengo que quitar every day. Uh -huh. Sí. Ok. Sí. Entonces, I am sending email. I am playing in agenda. Uh -huh. I am print, printing, imprimir, pero no sé si es. Yeah, printing. Print, printing uh, sales report. Okay. Re, re, report. Report, está bien, está bien, sí. Oh, okay, and I am... Solamente estas tres. Creo que se piensa hacer solamente estas tres. Okay, very good one. Okay, sería. Y después Sandra, y después Carlos, y después Erika, y después Adelia. Sería. Cleaning us up my workplace. Okay, cleaning up. Mm -hmm. Yes. Mm. Uh, reviewing, reviewing mm -hmm. the materials to start. Okay. Removing the items to take them to my place of, of work. Items, uh-huh. Mm, and making the design, design uh -huh. or, or drawing to carry out the process. Okay. Very good. Excellent. Sandra? Yes. Um, I check the emails for swim. No, se dice de, se dice da. I da, sorry. I da check, I da check the email, the emails. <laughs> Ahora me le no. cambió todo. Emails. They the emails. I guess. And I move I move in the box for the other welding. And I maybe I have a meeting with my boss. Okay. Ok, very good, excelente. Mañana vamos a, me acuerda Sandra, porque vamos a trabajar en esa. Se ve que no las, no las hizo. No las, ahorita se las acabo de sacar de la, de la mente, ¿verdad? ¿Y por qué, por qué no me le puso? Me dijo, ay, miren, ¿verdad? But I... I'm tired today. I know, yes, I, I know, mean. I know, you look tired. <laughs> yes, sorry. Yo creo que ahorita dormida me la está diciendo, ¿ah? Yes, but, but I work in, in, I do in you, this you, work. You did it, ¿ah? Huh? Yes. Okay, very good. Yeah, no, no, mañana la vamos a seguir. Me acuerda mañana para, para, um, porque ahí le escuché unas, unas uh, estructuras que no, no le hagan falta partes de la estructura, pero no se preocupe, tranquila. Ya, yeah. ok, eh, voy a pasar lista y terminamos la noche y le digo a quién le puede quedarse, ok. 
uh, thank you everyone, everyone for your participation in class. Adelia Maria Galdames. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Ce Cecilia Margarita León. Cindy Judith Romero. No está Cindy. Bueno. Ok. Uh, Clarixa Maribel Ramos. Sí, present teacher. Thank you. Claudia María Present. González. Uh, Daniel Eduardo López. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Joana Aquino. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. No, oh, ok. Eh, Iván del Cid. No. Jonathan Adrbal. Present teacher. Thank you. Uh, Juan Antonio Alvarado Mejía. Present teacher. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Catherine, ok. Present teacher. Sí, sí, sí. No es que, es que la tenía con cero aquí. Eh, María Alicia. Present. Thank you. Eh, Maybelline Melissa. Present teacher. Thank you. Paola Melissa. Ok. Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. And uh, Sandra Elizabeth. Ok, Sandra. Ahora ya se puede armar. Present. Y se queda Reina Estela Franco. Ok. Los demás, I see you tomorrow. Have a good night. And I'm sorry to keep you too long. Ok. Have a good night, everybody. Okay, good, night. good night, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye. Ok. Good night. Nice. Good night. Good night. Okay. Hello, Reina. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Okay. Um, and and tell me, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Um. ¿Cómo es cansada? Ah, tired. 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 Um, drink. Have drink. Have drink. Uh, I have a, a vacation. I have a vacation. You you have a vacation? When? Yeah, yeah. Um, tomorrow. Tomorrow? You're going to start vacation tomorrow? Oh, my goodness. Uh, yeah. How many days? Um, 15 days? Sí, mañana salimos ya a de, yes. de, de, de 15 a days, 15 días o cuánto? Mm, un mes. Wow. You, yes. you're, where do you work? ¿Dónde trabajas? Um, at the school. Ok. A school. A school. Uh -huh. At school. A school. Um, I am teacher. You are a teacher. You are a yes. primary teacher. The primaria? Yes, yes. Grade from uh, first to sixth grade. And the first uh, sixth grade. Oh my goodness, look yes. at you. Oh, Jesus Christ. So, todas las planeaciones y todo ya se terminaron. Ya la hicieron para el otro año. Uh, entregamos carpeta docente, así le llamamos carpeta docente yeah. cada periodo, entonces. Ya está listo para el otro año, pero siempre hay modificación. Sí. Uh -huh. Pero sí, ya hace falta el descanso. Me imagino, sí, sí, me imagino que ya. Yeah. ¿Y uh, uh, las estructuras uh, están quedando bien claras para ti, uh, Reina? Um, algunas, teacher, algunas, algunas. Otras me cuesta un poquito, pero las llevo anotadas en mi cuaderno porque sí. Sí, ¿Qué, qué es, se me facilita ejemplo, más llevarlas. Sí, por ejemplo, ¿cuáles son las que te han costado? O, o, eh? Um, eh, el present continuous, me, me sentí que me estaba costando un poquito diferenciarlo. Oh, eh, ok. En qué momento, Ajá, pero uh -huh. cuando nos explicó con el ejemplo de... de, de, de yo vivo en San Salvador y yo estoy viviendo en San Salvador, uh -huh. lo logré comprender mejor. Uh -huh. Así que, ajá, ahí tenía, tenía un poquito de confusión, pero sí ya, creo que lo logré comprender un poco y si no, pues, 
intento comprenderlo. Ajá, sí, ese es cuando para el, el present continuo se ocupa para eh, cosas temporales que estoy viviendo ahí, no es permanente. Ajá. I live es el permanente que lo usamos, el, el present uh, simple, simple, simple present. Simple present. Ajá. Y ahorita vimos... Uh, Tres aplicaciones, aplicación, o sea, ya no vimos estructura ni nada de eso, sino la aplicación del present continuous, que cuando quieres hablar acerca del futuro, eh, usas el present continuous, pero le pones al final de la oración, ¿qué es lo que le pones? Eh, un time maker. Time maker, yes. Ajá. Uh -huh. Y allí ya lo haces futuro, o sea, ya, ya no hay necesidad de decir, bueno, y de... ¿De qué tiempo está hablando? ¿Ahorita o el futuro? ¿O en el tiempo de mi vida? Porque esas son las tres aplicaciones. Uno Siempre es... con el, el auxiliar, ¿verdad? Siempre sí. haciendo Ajá. uso del auxiliar. Y en caso que no se pusiera el auxiliar, no aplica como futuro. Aunque bueno, lleve el time maker. No, porque entonces ya estaría usando el going o el will. Um, Por ejemplo, yeah. I'm going to work next Saturday. ¿Ya? Yeah? Entonces, el going es el que reemplaza lo demás. Y ya con ese going lo usamos para, para eventos futuros. Pero en caso de que tú no quieras usar el going o el will, entonces usas... Porque acuérdate que el going y el will son uh, possibilities. Lo usamos como posibilidad. Por ejemplo, I will go to New York by the end of the year. Esa es cuánta posibilidad hay de que yo vaya o no vaya. Entonces... No es algo seguro, ¿verdad? Es algo seguro, sí. Ajá. Y el time maker, ese sí estoy asegurando algo. Ese sí, porque ya está diciendo cuándo está setting, setting up. Uh -huh. ah, bye. Eso sí, no lo sabía. Uh -huh. bye. Y la, la, prim, la primera clase que tuvimos, eh, sí te hice present. la entrevista a ti, no. No, no, teacher. No te hice entrevista, no entiendo. Porque no me dijiste que, en qué necesitabas ayuda tú. Ah, sí, sí. En sí. todo, en todo. ¿Sí? En todo, le dije que necesitaba ayuda en todo. Sí, porque uh, el, lo que trato de hacer es que cada vez que alguien, eh, los estudiantes me dicen, yo necesito ayuda en esto y esto, entonces lo pongo a, a practicar más de eso, lo que ellos querían aprender. Y, pero no me acuerdo, sí. a ti casi no te pongo a practicar, ¿por qué? Quizás cuando me haces las lecturas me las haces bien, posiblemente, tengo, reina, reina, sí, speaking, listening, writing, reading, eh, pero aquí te tengo como, no cumple con assignments, no cumple con las tareas, ¿por qué? Teacher, ya terminé, ya terminé mis tareas. Sí, aquí tengo, no cumple con tareas, no sé por qué. Quizás no eres tú, es otra reina, quizás, ¿no? Yo creo que porque la primera semana sí no la hice, pero por, mm. por el cambio que, que teníamos. Ah, eh, es que, que no, es que, sí, ya, ya sé, no fue culpa tuya, fue el, el, uh -huh. la confusión que hubo, hiciste, ya me acuerdo, ya me acordé, hiciste sí. la, la tarea, pero la hiciste en otra plataforma. En otra, en otro, ajá, que me habían puesto en otro grupo, pero uh -huh. yo ya terminé hasta la tres, la cuatro, creo que también ya la comencé. Sí, ya, sí, ya, ya, sí, sí, ya, sí, ya me acordé, eso, eso fue lo que pasó, por eso, ese, esa semana cuando yo revisé, le puse, no cumplió con el assignment, pero fue sí. Fue la primera semana, ajá. Uh -huh, sí, la primera semana, sí. Sí, sí, no, no, ya ah, entregué. No sí, no, vale. está, estamos bien, estamos bien, no, no quiero estresarte ajá. más de lo que ya viene. <ríe> no, <ríe> No, okay, uh, no teacher, Reina, déjame dormir pues, tranquila. Sí. Quiero agradecerte por tu participación en la clase y también decirte que eh, he notado un improvement en tus, en tus lecturas. Sigamos así adelante y al final de este curso creo que ya tú vas a ser una full bilingüe. Una bilingüe me cultura. cuesta, teacher. La verdad es que me disculpo con usted porque... Tengo dos pequeñitos y, y a esta hora yo debería de estarlo durmiendo. Entonces, mamá, acostemos, ¿no? Y yo, mamá, Muy quiero bien. dormir. Y se me dificulta un poco y por eso a veces apago la cámara porque uno todavía toma pecho. Entonces, ah. a esa hora me viene a buscar para que yo le dé, le dé pecho. Entonces, oh. por eso a veces yo tengo cámara apagada porque 
ellos están acá conmigo y le estoy dando pecho y la sí. chiquitina que quiere dormirse y a veces mi esposo no ha venido para poder dormirle. Entonces, sí, por eso, mis disculpas, teacher. No, hoy ya sé. Entonces, nomás me dice, el bebé está comiendo o el bebé está cenando. ¿Ya? Teacher, disculpe, pero el bebé está cenando. Oh, y yo ya voy a saber que... que Ajá, está... sí, porque no, no puedo tener cámara encendida. Así sí, que sí, sí, no, todos van a estar bien. <risa> Sí. Bueno, sí, sí, no te preocupes, tranquila. Y I'm sorry si uh, a veces te, te llamo así para si estás haciendo algo, pero nomás dime qué es lo que está pasando y, y no. Va, el bebé está cenando, entonces. Sí, el bebé Teacher, está cenando. Eh, una pregunta: este, como hay un horario de 7 a 9, ¿será posible que para el próximo módulo yo pueda cambiar a ese horario? Porque. Sí. Sí. sí, me siento muy cansado hasta las 10 y sí, ajá. siento sí, que les quito una hora de descanso a mis niños también. Sí, lo puedes cambiar de 7 a 9, no hay problema. Sí, solo uh -huh. cuando te envíen la solicitud o, o la, la, eh, un papel que les mandan ustedes para que se van a continuar, entonces ahí dice, sí, estoy interesada en el horario de 7 a 9, de lunes a viernes. Uh -huh. Sí, porque siento que... Así pues lograría dormir más temprano a mis niños. Sí, por supuesto, sí, sí. Están ellos y yo también. Sí, sí. Ajá. Así, así hay que ser. Ok, bueno, gracias por tu tiempo y, y gracias por toda tu participación. Gracias eh, a usted, teacher, por su paciencia. Y, okay. y ya veo que a veces le, le quitamos la... Y casi le veo que sale humo, pero... Gracias, teacher. Por es, parte, es parte del trabajo. Bueno, tú eres sí. maestra, tú sabes que es parte sí, del trabajo. Sí, Sí. parte del trabajo, es mm. cierto, pero... Ok, Excelente ok, have a good night. See you good tomorrow. night, teacher, nos vemos.